buscar atrair maior número de grandes empresas, proporcionando, assim, melhor oferta de emprego e renda à população. Para muitos, essa seria a melhor saída no sentido de se obter um progresso e um crescimento mais vigoroso e sustentável para o município. Na quarta parte da entrevista, que concedeu ao Sistema Caratinga de Comunicação, o prefeito eleito, Dr. Giovanni, diz concordar com essa tese. E mais que isso, ele afirmou que irá lutar por esse objetivo. Confira. Caratinga é, perdeu grandes momentos e temos aqui boas indústrias. Né? Eu penso que na nossa administração agora, nós vamos fazer com que Caratinga se torne é, atrativo para indústrias. Porque nós precisamos fazer com que o município é, atraia as indústrias. Né? É, nós já, vi, já perdemos aqui indústria para outros municípios que pensou é, em colocar a sua base aqui. Entretanto, faltou incentivo da parte do município. Nós queremos fazer um distrito industrial aqui forte, que venha fazer com que as indústrias pensem em Caratinga e a partir de chegar aqui tenha a oportunidade de aqui é, se alojar. Entretanto, para isso nós deveremos fazer uma coisa importante que ficou perdido aqui na história recente de Caratinga. Lutar para introduzirmos Caratinga na região da Sudene, porque perdemos essa oportunidade de termos aqui o Banco do Nordeste. Paralelo a isso, nós vamos fazer com que o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, tenha aqui na nossa região uma agência para que possamos ter esse banco fomentador de, de progresso, de empreendedorismo, é, faça com que as empresas se sintam atraídas a vir aqui para Caratinga. Então, se a gente conjugar isso aí, trazer, colocar Caratinga dentro da região da Sudene, trazer o BDMG, o Banco do Nordeste, e paralelo a isso, fazemos um distrito industrial atrativo e com incentivos para que as indústrias venham, nós também é, poderemos ter aqui indústrias de peso é, para poder melhorar né, a nossa cidade no sentido de oferta de emprego. Outra proposta que o doutor Giovanni disse pretender colocar em prática é a melhora do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, em Caratinga. Então nós iremos trabalhar para que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida. Então para isso nós queremos o quê? Uma cidade com uma educação de qualidade, com uma saúde de qualidade, com um lazer de qualidade, né? esporte e cultura voltando a ter expressão dentro da cidade, é uma cidade verdadeiramente limpa, uma cidade em que tenha é, opções para o cidadão no termo de cultura, de lazer, de esporte, você vai fazer com que essa cidade melhore o seu IDH. Então nós iremos trabalhar para que Caratinga saia do nível que está e caminhe para o médio-alto, que é o nosso alvo, fazer com que o IDH de Caratinga venha para a plataforma de alto e não fique no baixo IDH, perdendo inclusive para alguns municípios circunvizinhos aqui, menor do que o nosso. Outro ponto destacado por Dr. Giovanni em sua entrevista, a volta das festas à cidade. Olha, nós queremos fazer com que Caratinga deixe de ser a cidade do já teve. Né? Nós já tivemos um parque de exposição é, atuante, nós já tivemos uma Feira da Paz, nós já tivemos o um Festival de Música Popular de Caratinga, nós já tivemos aqui apresentações de grandes cantores gospel, nós já tivemos aqui apresentação de grandes cantores sertanejos, nós já tivemos, ou seja, nós viramos a cidade do já teve. E na nossa administração nós queremos fazer com que Caratinga volte com os grandes eventos dos mais diversos setores culturais para que nós tenhamos assim um, uma cidade ativa, atuante e que o povo é, tenha opções né, de eventos. Não precisa sair daqui para poder no, ir nos municípios vizinhos para participar de um evento, seja ele é, de uma festa. Por exemplo, nós não temos uma festa do café, é bem na, aqui perto de Caratinga, nós temos a festa do Inhame, ali no Inhapim, né? nós temos a festa do queijo em Ipanema, então o caratinguense está vivendo de frequentar a festa dos municípios circunvizinhos, porque as nossas ao longo do tempo foram abafadas, foram é, caindo no desuso e hoje nós não temos opção. Nós queremos fazer com que essas, esses eventos, essas festas voltem, né? mesmo porque elas criam é, circular, a circulação de recursos dentro da cidade, né? 
com vinda de pessoas de outros municípios, ela gera emprego, ela gera movimento no comércio local. Então, isso faz parte da administração pública nossa e do alvo nosso, fazer com que os grandes eventos voltem, porque nós queremos ver a nossa cidade é, melhorando o rendimento, melhorando o nível de emprego. E o que pensa, doutor Giovanni, sobre gestão municipal? Que outros projetos têm em mente para executar a partir de 2025? Confira na quinta e última parte da entrevista do prefeito eleito de Caratinga ao Sistec, na edição de segunda-feira do TJS.